Twink and Serio, aka Trend Links, and you're now watching and listening to my YouTube video. And hi everyone! So mga nakikinig at nanonood, syempre, another vlog na naman ngayon. At nakita nyo na syempre ang title! This is all about basic troubleshooting sa mga nakaka-encounter ng mga mababagal, talagang super bagal, slow connection at data signal. So, itong video na to, ibablog ko to para ma-share sa inyo kahit papaano and well, hopefully sana makatulong sa inyo to para uh, mapabilis at mapalakas yung mga data signal nyo or data connection nyo sa mga cellphone nyo or tablet nyo. So, uh, natutunan ko po kasi to, itong basic troubleshooting na to sa aking isang friend na nagtatrabaho sa isang uh, telecommunication company at uh, sasabihin na natin kung saan siya sa smart siya nag-work at uh, tinuro niya po ito sa akin para syempre makapag-share na rin ng knowledge at makatulong na rin kaya ngayon, ibablog ko po itong video na to para sa mga uh, nakaka-encounter well, all of us naman kasi nakaka-encounter ng mga mabababa ah, ang mahihinang rather mahihinang data connection or data signal syempre, nasa Pilipinas tayo what do you expect? mabilis na internet, di ba? so most of us naman talaga karamihan mababagal yung mga signal slow data connection so, ituturo ko po sa inyo again ang basic troubleshooting at step by step kung papaano mapalakas at mapabilis yung ating mga signal sa respective ano natin provider kasi ako ang gamit ko po ay ang ang date ang SIM card ko is Sun so ano pa rin ako sa so may Sun internet ako so pasok pa rin siya sa Smart at PLDT syempre alam naman natin na iisa lang ang may-ari noon so okay let's get started makinig kayo ng mabuti ha at hopefully makatulong talaga sa inyo tong uh, step by step guide para sa ating mapabilis na data connection or signal okay so step 1 okay makinig at manood step 1 I-off muna ang mobile data. Step 1. I-off muna ang mobile data. And then, step 2, pumunta ng settings. Okay, at sa settings, hanapin nyo ang wi wireless and networks. Diyan sa wireless and networks, hanapin nyo po ang mobile network. Ayun, nakikita nyo na, ba sa ikatlo mobile network and then i-click nyo po yung mobile network and then after na-click nyo na po yung mobile network i-click nyo po yung pinakababa which is yung carrier yung choose a network provider so i-click na po natin siya so ngayon nung na-click na natin mag-automatic searching na po siya sa mga available uh, satellite provider kung saan nakaregister yung mga sim card nyo So, mag automated ano na po siya, automated search sa mga pinakamalapit na satellite na provider nyo na masasagap niya. So, konting antay habang sinusearch, habang, ayan na po. So, ang gamit ko po ay ang Sun Network. So, naka-Sun na SIM card ako. Matagal ko na po itong ginagamit itong Sun SIM card na to At hanggang ngayon, nagsa-searching pa rin siya ang automatic preferred network. Kailangan po talagang naka-off po ito ha. Hindi nyo pwedeng i-on yan kasi mababaliwala po yung ating basic troubleshooting para mapalakas yung data. Ayan na po. So, ang mga nasagap niyang uh, network, Sun 4G, Sun 3G, Sun 2G, Globe 4G, Globe 3G, and Globe 2G. So, syempre, pipiliin nyo po kung ano yung SIM card yung gamit. Halimbawa, naka-smart kayo. May lalabas naman dyan na smart 4G, smart 3G. E ang akin kasi ang gamit ko, sun, sun SIM card. So, ang pipiliin ko po, syempre, obviously, sun 4G, hindi nyo naman pwede piliin yung globe 4G, ba Kung naka-globe SIM card kayo, pwede nyo pong gamitin yun yung... Pwede nyo i-click yung globe 4G. Well, since in my case... Naka-sun SIM card ako and then click na natin yung Sun 4G to register your network. 
Okay, ayan no, registered on network. So, ayan, naka-registered na po siya. And then, after that, hindi nyo pa i-on yung mobile data nyo. Hindi nyo pa siya i-on. Yung gagawin nyo, i-restart nyo po ang inyong device. Kung ano mang device yan, tablet or cellphone. And then, restart nyo po. So, okay, pag na-restart nyo na, okay, sabihin na natin, na-restart nyo na. And then, after restart, punta ulit kayo sa wireless and networks. Diyan sa wireless and networks, i-click nyo po yung airplane mode. I-on nyo yung airplane mode for one minute. Okay? Nakakasunod ba kayo sa mga step-by-step uh, -step kong basic troubleshooting? Okay? So, i-on na natin yung airplane mode for one minute. Again, hindi po natin muna i-on yung mobile data. Okay? So, and then, sabihin na natin, naka one minute na tayo. And then, after naka-on yung airplane mode ng one minute, i-off na po natin siya. At pag nag-off yung airplane mode, and then, i-on nyo na po yung mobile data nyo. Ayan. And that's it. So, mare-refresh po yung ating mga device pag sa ganung pamamaraan kaya ko siya inon yung airplane mode to refresh all the device lahat ng mag -up, mga app yung naka-open magsasara yan at magre-refresh pa ng panibagong signal maghahagilap ng panibagong uh, signal satellite so para mapabilis yung ating connection so ayun po sana ayan po siya ayan tignan niyo na po yung bar oh di ba yung may, may 4G plus ang lakas na ng signal niya so ngayon try nyo na po mag surf sa internet at hopefully sana makatulong po ito at mapabilis ang inyong signal connection okay so ah, hindi ko po ito ginagarantiya na working pero sa akin po in my case ah, working po siya so subukan nyo po at wala naman pong mawawala okay so if ever you have any comment or question, concern regarding sa video na binlog ko regarding sa slow connection um, just feel free to comment down below and then sasagutin po natin yan step by step, okay? sasagutin din natin yung isa, isa okay? so yun lamang po sana uh, nakatulong po ang aking video na to, basic troubleshooting regarding po sa mga nakaka-experience ng mga data slow data connection or data signal Okay, hopefully you enjoy and nakaku nakatulong ako sa inyo kahit papaano sa inyong mga munting-munting problema. So okay, this is Blinka the Seria aka Trending saying goodbye and to the next video blog and please do subscribe my YouTube channel Lincoln Serio. Okay? And bye-bye till the next vlog. Sana makatulong talaga to ha. Okay, bye-bye you.